ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാലന്റൈൻ മിനി സ്പോഞ്ച് കേക്ക്സ് ആണ് ഇത് അവനും അവനില്ലാതെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയും ബട്ടും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവണം നന്നായി ബ്ലെൻഡായി വരുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ഫോമിലത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത മുട്ട ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് ബീറ്റ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബീറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവർ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ്ചറിലോട്ട് ഇത് ഒരു പകുതിയോളം നമുക്കിപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് പ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവറായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മളുടെ തീം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കളർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലവറും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ബേക്കിംഗ് കപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് ഷേപ്പിലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സാധാരണ കേക്ക് ടിന്നിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഹാർഡ് ഷേപ്പിലെ സ്റ്റെൻസിൽസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് കപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെച്ച് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ബേക്കിംഗ് കപ്സാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് എണ്ണം ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഞാനൊരു സോസ് പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോസ് പാൻ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം
അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച കേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് തട്ടി ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സോസ് പാനിൽ വെച്ച കേക്ക് ബേക്ക് ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓവർ കുക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോസ് പാനിൽ വെച്ച കേക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഹെവി ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കട്ടിയാവുന്നവരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ കേക്കും നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ജാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് സ്ട്രോബെറി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർ ജാം എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ജാം തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ജാം ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഈവൻലി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ മിനി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ